og velkommen til Tweak.dk Vi har sat os for, at vi skal bygge en HTPC Og i den her video, der vil vi kort præsentere for, hvilke del vi har valgt, der skal indgå i, i byggeriet Og som kabinet starter vi med, eller vi starter med et kabinet, og det har vi valgt et Cooler Master Elite 110 Og det har vi valgt, fordi der er plads til mini ATX på en kort, og det og der er plads til en 120mm AIO køler og der har vi så valgt at det skal være en den nye Corsair H80 IGT som skal køre i en push pull konfiguration og dernæst så har vi valgt et mini ITX bundkort fra Crucial, nej i slår røvel fra Gigabyte der lyder det fancy navn GAF2A88XN Wi-Fi vi har valgt bundkortet af flere forskellige årsager. Først og fremmest har vi valgt det, fordi at det har en Intel Wi-Fi AC øh, indstikskort i. Øh, så vi kan rent faktisk køre, køre Blu-ray og diverse andre noget trådløst. Dernæst har det en Realtek ALC 892 lydchip med 7.1 udgang og optisk udgang. Hvilket er ret relevant for en... Øh, for en HTPC. Til ligesom at være hjernen i det hele, har vi en... Øh... Hvad gør vi der? Kan du ikke se, hvad nede? Nej, jeg kan ikke se, hvad nede. Øh, det nej, bare, bare lidt værd. Vi redigerer senere. Ja. Som hjernen i det hele har vi valgt en AMD A8 7600 APU. Og det er flere årsager. Dels har, fordi der har vi en en ganske anstændig CPU del men den har også indbygget grafik øh, så vi er fri for at have et eksternt grafikkort eller et indstikskort grafikindstikskort hvad fanden hedder det? det hedder bare et, et, et eksternt et dedikeret grafikkort ja. øh, og vil man så have en, bygget den om til en nogenlunde gamercomputer så er det jo så er det lige til at så smide et, et grafikkort i deroppe hedder det, står det så uden at man nødvendigvis behøver at skifte øh, APU'en ud selvfølgelig med forbold for hvor høj, hvor høj en FPS man er op nu Som ram har vi valgt <coughs> nogle øh, value ram for Crucial og der er tale om helt almindelige 1600 MHz i en 8 GB stand øh, og som systemdisk har vi valgt at det skal være en Adata SP920 SS SSD på 256 GB og så kan man jo så selv vælge hvad man har lagerplads bagefter til sine medier men det var sådan set vores gennemgang nej vi mangler vi mangler vi strøm for strøm for det, det var fordi den er så lille så, det er bare masser, så overser jeg den men vi har øh, en ny øh, PSU fra Silverstone i den i, i SFX Small Form Factor serien som de selv kalder The New SFX Form Factor Milestone. Strømforsyningen er på 600 watt i den her lille kasse, og den er fuldt modulær, så øh, vi får kun de kabler, øh, vi virkelig skal bruge, og det er godt i et, lille kan et mini index kabinet, hvor der ikke er ret meget plads. Det er tale om en 600 watt strømforsyning med en 80 plus gold certificering, så øh, vi kommer ikke til at gå ned på effektiviteten som oven i det faktisk også er semipassivt køl, så den meget af tiden vil være meget stille. Og et, et system som det her med APU bruger ikke ret meget strøm. Så i daglig brug som mediecenter med f.eks. XBMC, kunne jeg godt forestille mig, at den slet ikke ville starte blæseren. Men det var så vores gennemgang, og vi vil nu i gang med at bygge. Tak fordi I så med.